Jedes Gelenk kann hier und da einmal schmerzen. Bei Rheumatoider Arthritis schmerzen aber mehrere Gelenke dauerhaft. Gibt es dafür wirksame Vitalstoffe? Rheumatoide Arthritis, oder sie wird auch Polyarthritis genannt, ist eine häufige Krankheit, sehr schwer, weil sie ist schmerzhaft, sie ist invalidisierend. Und in der Schweiz gibt es ca. 50.000 Menschen, die davon betroffen sind, und in Deutschland mehr als eine halbe Million. Es beginnt irgend in einem Gelenk. Das entzündet sich leicht. Es kann ein Knie sein, ein Ellbogen, ein, ein Fingergelenk, das plötzlich schmerzhaft geworden ist. Es schwillt an, es ist etwas überwärmt, gerötet. Es sind die typischen Entzündungszeichen. Und man kann das dann weiter anschauen im Labor. Es gibt äh, verschiedene Rheumafaktoren im Blut, die man äh, untersuchen kann. Diese Rheumafaktoren sind bei dieser Krankheit äh, meistens erhöht und so hat man dann die Diagnose. Jetzt was spielt sich ab bei einer Rheumatoiden Arthritis? Ich zeichne hier mal schemenhaft ein Gelenk. He? Hier sind zwei Knochen, der andere Knochen, das ist praktisch bei jedem Gelenk so dass zwei Knochen zusammenkommen. Hier haben wir die Gelenkkapsel außen herum. Das ist die Gelenkkapsel. Hier in der Kapsel drin entsteht die Gelenkflüssigkeit. Also im Gelenk drin, hier haben wir Gelenkflüssigkeit, Synovia heißt sie. Die ist wunderbar, das ist wie ein Öl, hat Schmiereigenschaften, wie es kein Öl in der Welt gibt. Also es ist ein ein geniales System, so ein Gelenk, das wunderbar funktioniert ohne Schmerzen. Bei einer Arthritis nun entzündet sich diese Schleimhaut hier. Auf rundherum, das ist jetzt Schema, diese Gelenkkapsel geht natürlich rund um, um die beiden Knochen herum. Wenn diese Synovia, äh, diese äh, Synovial Schleimhaut, heißt sie entzündet ist, dann gelangen nun Entzündungsfaktoren, weiße Blutkörperchen und andere Entzündungsstoffe in diese Gelenkflüssigkeit hinein. Das bedeutet nun, dass die Knochen hier, auf dem Knochen drauf hat es ja immer noch ein Stück Knorpel, und diese Knorpel und auch der Knochen selbst werden von der Entzündung angegriffen. Also das Gelenk als Ganzes, Knorpel, Schleimhaut, Knochen, alles wird angefressen mit der Zeit und das versteht man von selbst, dass das nun schmerzhaft ist. Und wie können wir nun diese Entzündung lindern? In der Schulmedizin gibt es Cortison, das hat eine gute Wirkung, aber leider nicht sehr lange. Dann gibt es diese rheumatischen Medikamente, Ibuprofen, Voltaren und so weiter, die wirken einfach gegen die Schmerzen. Man nennt sie gerne Entzündungshemmer, aber die Entzündung geht nicht wirklich zurück. Und wenn das nicht genügt, dann kommt Methotrexat zum Zug. Aber Methotrexat ist ein Zytostatikum, also ein, ein Medikament, das die Vermehrung die, die, der Zellen äh, behindert. Und wenn das alles auch nicht genügt, dann setzt man diese Biologicals ein, diese Immunsuppressoren. Die sind wirksam, aber es hat einen Preis, nämlich dass das eigene Immunsystem dann wirklich unterdrückt ist. Was können wir tun mit Vitalstoffen? Wichtig bei, bei allen autoimmunen Erkrankungen ist ein gesundes Immunsystem. Die Schulmedizin geht davon aus, dass das Immunsystem ja krank geworden ist und gegen das eigene Gewebe nun vorgeht und eigenes Gewebe zerstört. Meine Erfahrung ist ganz klar, dass das so nicht stimmt. Ich habe ich erhöhe immer das Immunsystem, ohne dass, dass es schlechter wird. Im Gegenteil, wenn ich das gesunde Immunsystem stärke, erlebe ich eine Besserung. Und das macht man mit Vitamin D. Man muss hochdosieren, einige tausend Einheiten pro Tag, immer unter Kontrolle, damit der Spiegel nicht über das Normale hinausgeht. Aber wir müssen den Vitamin D-Spiegel auf die höchste Stufe bringen, die möglich ist. Dann bei allen Autoimmunerkrankungen spielt Omega-3 eine große Rolle. Omega-3-Fettsäuren aus Fischen, Algen, die sind ganz wichtig, die sind bei allen Autoimmunerkrankheiten 
äh, tief und die müssen wir erhöhen. Also Vitamin D, Omega-3, die Basistherapie bei Rheumatoider Arthritis. Jetzt kommen in der Natur auch entzündungshemmende Stoffe vor und die kann man hier gut einsetzen. Mit gutem Erfolg, ich erwähne OPC, das steht für Oligomere Proanthocyanidine, kommt in vielen Beeren, Früchten, Traubenkernen vor. Da gibt es auch Produkte auf dem Markt, die höher dosiert OPC enthalten. Ein gutes, entzündungshemmendes Mittel aus der Natur. Dann kann man Weihrauch benutzen oder äh, ganz speziell gut hilft äh, Reishi-Pilz. Das ist ein, ein chinesischer Heilpilz mit guten, entzündungshemmenden äh, Eigenschaften. Also in der Natur haben wir mehrere äh, wirklich gute Entzündungshemmer. Äh, Aronia-Beeren als Beispiel oder Aronia-Extrakt, wunderbar hohe Dosis an OPC und anderen Polyphenolen, die als komplex entzündungshemmend wirken. Eine Darmsanierung gehört, gehört immer dazu, weil alle Autoimmunerkrankungen äh, im Darm beginnen. Deswegen empfehle ich dir auch, deine Darmfunktion genauer anzuschauen. Unten findest du einen Link über vermehrte Informationen, wie man einen Darm saniert. Es gehört zusammen, also die Entzündungshemmung und eine Darmsanierung. Und so kann man diese Schmerzen lindern auf natürliche Weise. <lacht>